പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തിലും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എയുടെ സന്ദേശം പരിമിതികൾ ഇല്ലാത്ത ക്യാൻസർ ചികിത്സ എന്നുള്ളതാണ് വർഷങ്ങൾ തോറും ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദേശം ഡബ്ല്യു എച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അവരെ ബോധവാൻ ക്യാൻസർ അസുഖത്തെ പറ്റി ബോധവാൻമാരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ദുഃഖകരം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മളിൽ പലരും ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ അസുഖത്തെ പറ്റി ഈ ക്യാൻസർ രോഗമാണ് ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അസുഖം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാരണം ഓരോ തെറ്റിദ്ധാരണകളും കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഈ അസുഖത്തെ പറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ അസുഖം മാറാ രോഗം എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന ക്യാൻസർ രോഗം പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അതേസമയം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തിരിച്ചാണ് ഇതൊരു മാറ രോഗം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഡോക്ടർമാർ ഇത് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ അസുഖത്തിന് വിവിധ സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ചികിത്സ തുടരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ജനങ്ങൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മറ രോഗം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അസുഖം മാറിയ ക്യാൻസർ രോഗം മാറിയ രോഗികളെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അവര് കാണുന്നതായിക്കോട്ടെ ആരെയാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത സ്റ്റേജ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പാലിയേറ്റീവ് ചികിത്സ ചെയ്യാനുള്ള രോഗികളെയാണ് ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് മാറിയ ഒരു രോഗിയും തിരിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്റെ ക്യാൻസർ രോഗം മാറി എന്ന് പറയുന്നില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്റെ ഒരു രോഗി ചികിത്സ ഞാൻ ചികിത്സ ഭേദമായ ഒരു രോഗി ഉണ്ട് മുബൈഷിറ ആ കുട്ടിക്ക് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ അസുഖത്തെ പറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളും പുറത്ത് രോഗത്തെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ പ്രായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിൽ പലരും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഇതെന്തോ ഒരു വളരെ മോശം സൂക്കേടാന്നുള്ള ഇതിൽ ഉൾവലിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല രോഗം മാറിയ ആൾക്കാർ അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖത്തിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താ മാറ്റം എന്നുള്ളത് ഈ ക്യാൻസറിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മാനിക്കണം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ക്യാൻസർ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരാൾ ജോലി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ശോധന കുറവ് വരുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയാവുന്നു പിന്നെയും ശോധന കുറവ് വരുന്നു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ല അപ്പൊ അയാൾ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ചികിത്സ തേടണം എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് അറിയണം ചിലപ്പോൾ വളരെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ക്യാൻസർ ആയിരിക്കാം പല ദൂരത്തിൽ ക്യാൻസർ ആയിരിക്കാം ആ സ്റ്റേജിൽ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരാം നൂറ് ശതമാനത്തോളം ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തം പോകും വയറ്റിന് രക്തം പോകുന്നുള്ളത് പലരും പറയലുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അല്ലേ രക്തം പോയല്ലോ ഇതിന് ഇത്ര അത് ആറുമാസം മുമ്പ് ഒരു ഒറ്റ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നാമത് മരത്തിൽ രക്തം പോകു
ജൂൺ മാസം അദ്ദേഹത്തെ വരുന്നു ഞാൻ ഓരോ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാലും അപ്പൊ ഈ മൂപ്പർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ അതായത് ജൂണിൽ വരുന്നതിനും നാലഞ്ച് മാസം ഫെബ്രുവരി ആയിരുന്നു തുടങ്ങി വയറിൽ ചെറിയൊരു വേദനയായിരുന്നു ഗുളിക ഉടനെ പോയി മരുന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മരുന്ന് ഈ പാൻ ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗുളിക കഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ശരിയായി അടുത്ത ആഴ്ച പോയില്ല വേദന പിന്നെയും പിന്നെയും മരുന്ന് കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഓപ്പർ കുറച്ച് തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും പഞ്ചായത്ത് കൗൺസിലർ ഒക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ഈ മാർച്ചിലാണ് ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ കുറച്ചുകൂടി ശക്തിയുള്ള ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല ഏപ്രിൽ മൂപ്പർ എന്താക്കി ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിക് ആ ഡോക്ടർ ഗ്യാസ്ട്രോന്റെ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും അവർ എൻഡോസ്കോപ്പി സജസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതും തിരക്കൊന്നും മൂപ്പർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവസാനം മൂപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് മെയ് മാസത്തിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ജൂണിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്യാൻസർ പടർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കരളിലേക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആയി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖത്തിന് അസുഖം വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ക്യാൻസർ രോഗം ഒരു കാലത്തും ആരെയും കത്തു നിൽക്കില്ല ക്യാൻസർ രോഗം പട അതാണല്ലോ അതിന്റെ കോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതാണല്ലോ ക്യാൻസർ രോഗം പടരുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് അങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ശരീരത്തിന്റെ രക്തത്തിലൂടെ മറ്റു പല അവയവങ്ങളിലേക്കും പടരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ ആ ലക്ഷണം നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴും ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന അയാളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ പറ്റും വളരെ ലളിതമായ ചികിത്സ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ അതാണ് പലരും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ഞാൻ പലപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്ഥാനാർബുദ രോഗികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ആറുമാസം പലരും ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരാറ് ഈ മുഴ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ അറിയായിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്നേരം വന്നില്ല ആ ഡോക്ടർ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വീട്ടുകൂടൽ പത്താം ക്ലാസ് മോന്റെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ അല്ലെ ഓരോ വളരെ വിഷമം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണം അതൊക്കെയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു ഒരു ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ഒരു നിസ്സംഗത ഭാവം കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സ്ഥാനാർബോധം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല അതെങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കും പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം അത് കോശങ്ങൾ മറ്റു തോളിലേക്കും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പോകും നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കില്ല നമ്മളെ വീട്ടുകൂടലിനോ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്കോ ഒന്നും ക്യാൻസർ രോഗം ആരെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും 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 പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നതാണ് ഡോക്ടറെ കൂടെ വർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പനി വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ക്യാൻസർ ആന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതോടെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു സി നോക്കും അത് ശരിയാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ക്യാൻസർ അങ്ങനെ അല്ല ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അത് കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളായി കുറെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ അടുത്ത് വരുന്നത് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ ഒക്കെ ശരിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് ആളായി കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ജനങ്ങൾ പരഞ്ഞു പരത്തുന്നതും മനസ്സിൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് നിൽക്കുന്നതും അതേസമയം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് മാറി അവരൊന്നും പുറത്ത് പറയുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് കുറച്ച് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ജനങ്ങളുടെ ഒരു സംശയം എല്ലാ ലോക ക്യാൻസർ ഓക്കെ സോറി നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണ അതാണ് കാരണം ചികിത്സ ചെലവ് ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്നാണ് ഒരു ആള് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചികിത്സ ചെലവ് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ക്യാൻസർ വായില ക്യാൻസറിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ലിയൂക്കോപ്ലേക്കാണ് അതിനുള്ള ചികിത്സ എന്താണ് നിങ്ങൾ
ഇന്ന് മാത്രം ഈ പൈസ എത്താതെ വരുന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു സംശയത്തിന്റെതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചെലവ് ഉള്ളതല്ല തെറ്റിദ്ധാരണ രണ്ട് അത് മാറ്റണം ക്യാൻസർ ചികിത്സ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ചെലവ് ഇല്ലാത്തതാണ് വളരെ ലളിതമായി ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെയും പലരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാറാ രോഗം എന്ന സത്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ക്യാൻസർ രോഗം മാറാ രോഗമല്ല പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചാലോചിച്ച് നോക്കുക പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷറും ഷുഗറും ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് മാറാ രോഗമല്ലേ മരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ട ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല സ്ഥാനാർബുദത്തിന് ഹോർമോണിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഞ്ചു വർഷം കഴിക്കാറുണ്ട് അത് അതിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ അപ്പുറത്ത് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ അസുഖത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക ചർച്ചകൾ നടത്തുക പിന്നെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ തുടക്കത്തിലെ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട് പല എത്രയോ ആൾക്കാർ എത്രയോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദത്തിലുള്ളവർ തിരിച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് കാണുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അലോപ്പതിയിലേക്ക് വിടാറുണ്ട് ക്യാൻസർ സെന്ററിലേക്ക് വിടാറുണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസറിന്റെ ചികിത്സ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും ചികിത്സ ചെയ്തിട്ട് അത് വല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുത്തി ഫോർ സ്റ്റേജിലാക്കി വരാറുണ്ട് അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും ആലോപ്പതിയിൽ മാത്രമേ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് കാണും ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കില്ല ക്യാൻസർ നമ്മൾ പൂർ പ്രൂവ് ചെയ്യണം സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ക്യാൻസർ ആണ് പെത്തോളജി ഒക്കെ ചെയ്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴയെ കണ്ടത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അലോപ്പതി ചികിത്സയിലൂടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഞാൻ അനുഭവത്തിലാണ് എന്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ക്യാൻസർ രംഗത്തുള്ള അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്ന എന്തായാലും ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അലോപ്പതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ചികിത്സ മാറ്റേണ്ട സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെയുള്ള സംശയം ഇതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത് ക്യാൻസറിന് ഘട്ടങ്ങൾ സ്റ്റേജുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചികിത്സ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അതായത് അസുഖം വേറെ എവിടെയും പടർന്നിട്ടില്ല ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അസുഖം അതേസമയം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ഥാനാർബുദാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്ഥലത്തിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം അത് തോളിലേക്കുള്ള കായലയിലെ ട്യൂമർ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആകും അതേസമയം തോളിലെ കായലയിലും പോയി പിന്നെ കഴുത്തിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ശ്വാസവസ്റ്റിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ലിവറിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഈ ഒന്നാം സ്റ്റേജ് മുതൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് പോലെ അധികം സമയമൊന്നും ഇല്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ മാസങ്ങൾ മതി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമുള്ള ആ ലക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾ കരുതൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ശ്രമം നടത്തണം ഇത് ക്യാൻസർ ആകും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാം അഥവാ അത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പേടിക്കേണ്ട തീർച്ചയായും ആശ്വാസത്തിന് പകയുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ചികിത്സ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അമിത ഉപയോഗം കാരണമാകാറുണ്ട് മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻസറിന്റെ തീർച്ചയായും ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം വളരെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ക്യാൻസറിന്റെ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം ക്യാൻസറിന്റെ കാരണം പുകയിലിന്റെ ഉപയോഗമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പേയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി വരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ക്യാൻസറിന്റെ
എന്താ പറയാ ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം മദ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നാവിലെ ക്യാൻസർ ഒക്കെ പ്രശ്നമാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറോസിസ് വരും കരളിൽ അപ്പൊ സിറോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർ ക്യാൻസർ വരാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരണങ്ങളാണ് പിന്നെയുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ ഉപയോഗം മിതമായ ഉപയോഗം എല്ലാത്തിനും ഒരു മിതത്വം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പറയാണ് എന്താ പറയാ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് എന്താ പറയാ ഇതിന് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കണം പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കീടനാശിനികൾ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ശ്രീലങ്കയിലെ കാര്യം നോക്കൂ ഇപ്പൊ എന്താ ശ്രീലങ്കയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ കീടനാശിനി മുഴുവൻ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുവാണ് കാരണം കീടനാശിനി ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോകത്ത് ഒരു സാധനവും പച്ചക്കറി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു സത്യാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ അത് കീടനാശിനി അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് അളവിൽ ഇടുക ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി മാനന്തവാടിയിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് സന്തോഷ് ഒരു ഒരാളെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ അയാളുടെ ഈ ഷർട്ട് ഇടുന്ന ഇത്ര വരുന്ന എന്റെ ഷർട്ട് ഇട്ട് പോലെ അയാൾ ഇത്ര വരെ അയാൾക്ക് രോമമില്ല രണ്ട് കൈക്ക് രോമമില്ല അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താ പറയാൻ പറ്റും അവൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ വരാം അപ്പൊ ഇയാളുടെ ജോലി എന്താ വെച്ചാൽ എൻഡോസൾഫാൻ ലായനിയിൽ വാഴ ന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എൻഡോസൾഫാൻ ലൈനിയിൽ വാഴക്കന്ന് മുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇയാളുടെ രോമം മുഴുവൻ പോയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇമേജിൻ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ആക്രാന്തം കൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം വിള നമുക്ക് കിട്ടണം ഒരു ശതമാനം പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസെക്ടിസ് ഇൻസെക്ടിസ് വളരെ കിടാശിന് വളരെ വില കുറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മളുടെ അളവിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ലെവലിൽ എത്തുന്നത് അല്ലെ പട്ടിണിയും പരിഭവം കൊണ്ടുവിടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും നമ്മൾ നോക്കണല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ കീടനാശിനി മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ആക്ഷേപിച്ച് നിൽക്കരുത് അത് പല ഭക്ഷണം കാര്യം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഈ വറുത്തും കരിഞ്ഞും ഭക്ഷണമൊക്കെ മോശമാണ് സത്യം പറയാലോ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ചാലിയത്ത് ആണ് പരപ്പനങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത പരപ്പനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയപ്പോഴും ഡോക്ടർ ഇത് പൊറോട്ടയും ബീഫാണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഉള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ പൊറോട്ടയും ബീഫ് അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷേ മൂപ്പറിന്റെ അടുത്ത് കുറെ പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇവരൊക്കെ പൊറോട്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് സ്മാർട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലോ പിന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ എടുത്തു അവര് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ കാലത്ത് പുലർച്ചക്ക് മേ ബി ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പൊറോട്ടയും ബീഫും പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും പൊറോട്ടയും ബീഫും പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉച്ചക്ക് കടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കും തിരിച്ച് രാത്രി മീനും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ പിന്നെ ഇതേ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് പൊറോട്ടയും ബീഫ് കഴിക്കണം ഇതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഏത് സമയം കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടോ ഈ ബാൻ ചെയ്തത് മത്സ്യം കൃഷി മത്സ്യ പിടുത്തം ബാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവര് കടൽ ബാക്കിയെല്ലാ സമയത്ത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ കൂടിയ അളവിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ബുക്കുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇറച്ചി റെഡ് മീറ്റ് ഒരു കാരണമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ വൻകൂടലിലെ ക്യാൻസർ ഒരു കാരണം അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രദ്ധ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കും അല്ലെ നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ അത് കഴിക്കുകയോ പാട്ടില്ല അത് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് അതിന്റെ മിതത്വത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതി പിന്നെ അത് അതേസമയം ഈ കളർ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഡേഞ്ചർ ആണ് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് ഈ പച്ചയും മഞ്ഞയൊക്കെ കളർ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്ത്
ഒരു സമയത്ത് കൂടുതല്ല അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരി കോശങ്ങളുടെ തന്നെ ആന്തരികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോശം ഉദാഹരണം നാവിന്റെ എടുക്കുക പുകയിലും മുറുക്കലും മദ്യ ഉപയോഗം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നിരന്തരമായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മൃദുലമായ ക്യാൻസർ മൃദുലമായ സാധാരണ കോശം സമയം എടുത്ത് 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 അത് ക്യാൻസർ കോശമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും ക്യാൻസർ കോശം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നിട്ടില്ല അതിന് ആരെ കൺട്രോൾ ഇല്ല ക്യാൻസർ കോശം ആകുന്നവരെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഇതിനെങ്ങനെയും നമുക്കും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നോക്കും എന്നാൽ ക്യാൻസർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആ കോശത്തിന് ഇല്ലാണ്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയും പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ക്യാൻസർ കോശമായി ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ കോശങ്ങളുടെ എല്ലാ സേഫ്റ്റി ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിന് പറയാം ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ഭേദിച്ച് എന്താ പറയുക അപ്പുറത്തെത്തി ക്യാൻസർ കോശം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു അതിന് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല അതങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ട് ഒരു കോശം രണ്ടോ രണ്ട് നാല് നാല് പതിനാറ് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് സമയം മതി തൊണ്ടയിലെ വായിലെ കോശങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് നൂറ് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൈം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയല്ല ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് സിനിമയും കാണുക മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് വളരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് തുടക്കത്തിൽ ഈ ക്യാൻസർ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെത്തി വേദന എടുക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ കോശങ്ങളുടെ അതാണ് കോശങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ പെരുകി 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 അത് മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പം കവ നാവിലതാണെങ്കിൽ നേരെ ഗ്രന്ഥികളിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസോശത്തിലേക്ക് പോകും സനാർബുദാണെങ്കിൽ കവിളിൽ ഇവിടത്തേക്ക് തോളിലേക്ക് പോകും തോളിലെ കയലയിലേക്ക് പോകും ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ മജയിലെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തലച്ചോറിലേക്കും പോകും അപ്പൊ എല്ലാ ക്യാൻസറും ലാസ്റ്റിൽ എത്തുന്ന തലച്ചോറിലാണ് കുറെ ടൈം കഴിഞ്ഞു 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 അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പം അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ക്യാൻസറിന്റെ ചികിത്സ അതിനോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് എടുത്തു കളയാം അതേസമയം ഇച്ചിരി നാവിന്റെ ക്യാൻസർ ഇച്ചിരി കയലയിലേക്ക് പോയി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ കയല കൂടി എടുക്കണം അപ്പൊ ചികിത്സ കൂടുകയും ചെയ്യും കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും ചിലവും കൂടുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതേസമയം മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാലിയേറ്റീവ് ചികിത്സ ഗുളികകളും വേദന സമാരികളും കൊണ്ട് ജീവിതം നീക്കേണ്ടി വരും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെയധികം തെറ്റ് അശാസ്ത്രീയമായ തെറ്റിദാർ വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോറിൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജനങ്ങൾ ഞാൻ രോഗികളോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുഴ വന്നത് അറിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവർക്ക് പറയാ അറിയില്ലായിരുന്നു അറിയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സ തേടില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താ അവർ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ കരുതുന്നത് വെറുതെ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചികിത്സ എടുത്തിട്ട് മാറാത്ത ഒരു രോഗമല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ചികിത്സ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ചികിത്സ ഒക്കെ വരുന്നത് എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് വേദനയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം അവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പം അശാസ്ത്രീയമായ അശാസ്ത്രീയമായ പലതും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ തീർച്ചയായും പടരുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇതുപോലെ ചികിത്സയാണ് ഇതിന് എന്താ പറയാ ഈ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ കുറെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ചികിത്സകൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അതിൽ വീഴാനും പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ രീതികളിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ശാസ്ത്രീയമായ എന്താണ് ഈ അലോപ്പതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് അയാൾ അതിൽക്ക് ഭേദം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം ഭേദമാണെന്നുണ്ട
ക്യാൻസറ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സൂപ്പിടുന്നു ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന പച്ച ഇലകൾ പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാതെ ഇന്ന് മുള്ളാത്ത ഇല വായിക്കാൻ അതൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പച്ച കറികൾ ലീഫ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിൽ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ബീഫിലും പൊറോട്ടയിലും ഓരോ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഓ ഈ നമ്മളുടെ ക്യാൻസ് കോശങ്ങൾ നമ്മളെ സാധാരണ കോശങ്ങളാ ക്യാൻസർ കോശമാക്കാൻ പാകമുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളുണ്ട് അണുക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയ്സൺസ് ഉണ്ട് ആ പോയ്സൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയാം ആ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് പോയ്സണുകളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ഗ്രീൻ ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസിൽ ഉണ്ട് പച്ചക്കറികളിലുണ്ട് അല്ല അത് ഇന്ന് പച്ചക്കറി കഴിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പച്ചക്കറി വളരെ കുറവാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കല്യാണത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ ഒരു മൂലം ചെറിയൊരു വറവുണ്ടോ ബിരിയാണി എടുത്തോ എവിടെയാ പച്ചക്കറി കുറെ തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ട് തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ സ്റ്റോണൊക്കെ വരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് സ്ഥിരമായി കഴിക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കണം അപ്പം അശാസ്ത്രീയമായി ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ പപ്പായ പപ്പായ കഴിക്കരുത് മൈ ഗോഡ് എന്റെ ഒരു രോഗി എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു അതായത് സാറേ വീട്ടിലെ പപ്പായൊക്കെ മുറിച്ച് വെട്ടി ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷം എന്താ സന്തോഷം എനിക്ക് ഇനി പ്രശ്നമില്ല എന്നെ ക്യാൻസർ വരുത്തിയ പപ്പായ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങളാ വെറുതെ പപ്പായ പപ്പായൊക്കെ വളർന്നിട്ട് ഇച്ചിരി പാടല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ അതാണ് റിലേ തെറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണ സത്യം പറയാലോ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വരുന്ന പല ഇൻഫർമേഷനും തെറ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം അതാണ് പണ്ടുള്ളത് എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നാ എനിക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെയും കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ക്യാൻസർ വന്നാൽ വീണ്ടും ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ഇപ്പൊ ഒരു അത് ഞാൻ ഉദാഹരണം എടുത്തു ഒരു സനാർബുദത്തിനും ഒരാൾക്ക് ഇടത്തെ സനാർബുദത്തിന്റെ ചികിത്സയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു മാറി അപ്പൊ അവർക്ക് വലത്തെ സനാർബുദത്തിന് വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ടാറ്റയിൽ നിന്ന് പണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത ഒരു രോഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു മറ്റേ ഭാഗത്തും ഞാൻ അല്ല എന്താ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്നും കാണിക്കാതിരുന്നു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എന്റെ ക്യാൻസർ ഒക്കെ മാറി എന്നുള്ള ടാറ്റ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ മാറി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളവർ നമ്മൾ ക്യാൻസർ മാറി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ വിശ്വസിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ അത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തി ചികിത്സ തേടണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ക്യാൻസർ വന്നാൽ വീണ്ടും ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പിന്നെയും പറയണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും ക്യാൻസർ വന്നവർക്ക് അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ ഉള്ളു അതേസമയം തേർഡ് സ്റ്റേജിലും തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസറിന് നമുക്ക് വന്നാൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഫോർ ജയിലൊക്കെ വരുന്നവർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ മരുന്നുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറെ ജീവിതം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും ജീവിതം നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് നമുക്ക് കുറെ നീട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അലോപതിയിലും കുറെ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാൻസർ ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമല്ല സുഹൃത്തെ റേഡിയേഷനും ക്യാൻസർ കീമോത്തെറാപ്പി എല്ലാം വല്ല പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ പേടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഉൾവലിയുന്നത് ക്യാൻസർ ചികിത്സ എടുക്കാത്തത് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ചികിത്സയാണിത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ആമാശയ ക്യാൻസർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മളെ ചേട്ടന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് പോലെ ആ ഫെബ്രുവരി മാസം തന്ന
ഇറിറ്റേഷനും രസക്കുറവും വരുന്നത് ശരിയാവില്ല വറ്റൽ മുളകും വാളൻ പുളി ഉപയോഗിക്കാറില്ല തണുത്ത വെള്ളം കൂടി കൂടാതെ തൈര് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നാവിന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നാവിന് അധികം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ചില സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുതന്നെ ചികിത്സ അവിടെ തീരും വേറെ റേഡിയേഷൻ ആവശ്യമില്ല ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് പോയിക്കാൻ സ്റ്റേജ് ഇത്തിരി കൂടുകയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തന്നെ ഇത്തിരി കൂടുമ്പോൾ അസുഖം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉള്ളോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വരിക നാവിന് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തൊണ്ട വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് പക്ഷെ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കുറെ മരം പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉമിനീര് കുറയും ഉമിനീര് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ആറുമാസമൊക്കെ കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിന്റെ തീവ്രത കുറയും ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ് അതായത് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ചികിത്സ സൈഡ് എഫക്ട്സേ ഇല്ല ഇത്തിരി കൂടുമ്പോഴാണ് സൈഡ് എഫക്ട്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പം അത് വീണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അസുഖം നാവിന്റെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള എനിക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഒരു പറയാൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാവരും നമ്മൾ ക്യാൻസർ നാവിന്റെ ക്യാൻസർ ടോബ് ടുബാക്കോ പുകയിലയും മദ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഏറ്റവും പേടിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം മൂർച്ചയുള്ള പല്ലാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നു ഒരു മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നാവ് നല്ലോണം ഉണ്ട് അസുഖം നല്ലോണം ഇത്തിരി വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അതെങ്ങനെ എനിക്ക് ക്യാൻസർ വരിക ഞാൻ മദ്യം ഉപയോഗിക്കാറില്ല പോയി ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ അതിന്റെ എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് വരും അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു പല്ലുണ്ടായിരുന്നു മോളുന്നത് നാവിനെ ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 അമൃതലമായ കോശങ്ങൾ അത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്യാൻസർ കോശമാക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ ഇത് തുടക്കത്തിൽ ആ മുറിവ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഒരു കാലത്തും ക്യാൻസർ വരില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരന്റെ പുറത്ത് വല്ലാതെ വേദന വന്ന് ഒരു തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആയ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നാവിലുള്ള മൂർച്ചയുള്ള പല്ലും നാവിലുള്ള ചെറിയ മുറിവുകളും നമ്മൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അതിനത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചില നാവിന് മൂർച്ചകൾ വല്ല അത് രാഗി കളയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു കളയാം രാഗി കളഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം സ്മൂത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് മൂർച്ചത ഉള്ള പല്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തെ ക്യാൻസർ ഒരു എന്റെ ചോദ്യ ചോദ്യം ഐ മാസ്കിംഗ് ഫോർ മൈ റിലേറ്റീവ് സോറി ഐ മാസ്കിംഗ് ഫോർ മൈ എന്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ലിവർ ക്യാൻസർ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കീമോതെറാപ്പി ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്താണ് വൺ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ സജസ്റ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ട്രൈഡ് നമ്മള് ലിവർ ക്യാൻസറിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിനായി ചികിത്സ അത് കരിച്ചു കളയാനും അതിലേക്ക് മരുന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കീമോതെറാപ്പി ഇതിൽ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല പിന്നെയുള്ളത് ഒത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ്ലറ്റുകളാണ് കീമോതെറാപ്പി അല്ലാത്ത ടാബ്ലറ്റുകളാണ് അത് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് കെയറും സപ്പോർട്ടീവ് കെയറും പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റു പല ചികിത്സകളും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ലിവർ ക്യാൻസർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യലൊക്കെ മോശം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും എനിക്ക് മിടിപ്പ് താളം തെറ്റുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും വന്ന് കോൺകോർ കഴിക്കുന്നു പറയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മിടിപ്പ് താളം തെറ്റുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് അബ്ദുൾ റാസാക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മിടിപ്പ് താളം ക്യാൻസറോ നിങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം ഒന്നുമില്ല മിടിപ്പ് താളം ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അത്
വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് പാരമ്പര്യമായി ക്യാൻസർ വരുമോ പാരമ്പര്യ തീർച്ചയായും ഈ ചോദ്യം അതാണ് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പകർച്ച തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ക്യാൻസർ പകരുന്നോ ക്യാൻസർ ആണോ ക്യാൻസർ ഇപ്പൊ പലരും ഇതിപ്പം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ രോഗികള് ചോദിക്കും ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയുടെ കൂടെ അടുത്ത് കണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് രോഗം പകരും ഒരിക്കലും ഇല്ല ക്യാൻസർ രോഗം പകരുന്നത് മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ ക്യാൻസർ രോഗിയുടെ ട്യൂമർ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ചാൽ പോലും ക്യാൻസർ വരില്ല അതാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നെയുള്ള ചോദ്യമാണ് പരമ്പര പാരമ്പര്യമായി തീർച്ചയായും ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം ക്യാൻസർ അസുഖം പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സ്ഥാനാർബുദം സ്ഥാനാർബുദം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥാനാർബുദം വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഫാമിലിയിലെ അമ്മക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും സ്ഥാനാർബുദം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമ്മക്കോ സ്ഥാനാർബുദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഫാമിലിയിൽ സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും പല ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് അതിന് വിധേയമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന്റെ ചികിത്സ തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ വളരെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതെല്ലാം ഈ ചെറിയ പ്രായം ഇങ്ങനെയുള്ള പാരമ്പര്യ ക്യാൻസറുകൾക്ക് ചെറിയ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴേക്കാണ് വരാറ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചില ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പാരമ്പര്യ ക്യാൻസറിൽ പെട്ട ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി എൻഡോസ്കോപ്പി പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്നാലും പലരും അത് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് കാരണം ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ വരാനുള്ള ഫാമിലിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് തെറ്റ് നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം അഞ്ചു വർഷം കൂടുന്നോറും നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്യാൻസർ ഫ്ലോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ പകർച്ചവ്യാധി സ്റ്റെം സെൽ റീപ്ലാന്റേഷൻ സ്റ്റെം സെൽ റീപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലമേലുകൾ ഒരു ചികിത്സയാണ് വളരെ ഫലപ്രദമായുള്ള ചികിത്സയാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കുറെ ഇവൺ ആർസിസിൽ തന്നെ കുറെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൈസ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ അറിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എളുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം മറ്റുള്ള ആമാശയത്തിൽ വായിൽ വരുന്നൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് സ്ഥിരമായി വായിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ക്യാൻസർ വരാറില്ല ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നത് പലരോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയാറുണ്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം രക്തം പോയിരുന്ന ഡോക്ടർ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം അപ്പൊ അതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന നൽകാതെ ക്യാൻസർ വരാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ക്യാൻസർ ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് മലയാളി നിന്ന് കാണാറ് പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ജനറലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാറുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ക്യാൻസർ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സ്ഥാനാർബോധത്തിന്റെ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർബോധത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വായില ക്യാൻസർ വായില മുറിവ് വേദന ഇല്ലാത്ത വായില മുറിവ് മൂർച്ചയുള്ള പല ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവ് വായിലെ വെള്ളത്ത് പാടുകൾ ചുവന്ന പാടുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസം കാണുന്നില്ല വേദന ഉണ്ടാവില്ല വേദന വരെ കാത്തുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാതെ തൊണ് ഒച്ചയടപ്പ് ഈ ഒച്ചയടപ്പിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒച്ചയടപ്പ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒച്ചയടപ്പ് വന്ന തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ ക്യാൻസർ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒച്ചയടപ്പ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അവർ ചികിത്സിച്ചു അതിന് അവർ വേറെ എവിടെയും പോകില്ല ഓൾട്രേ മെഡിസിൻ ഒന്നും പോകില്ല അതിന് കറക്റ്റ് ആയി ചെയ്യേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ ചെയ്ത് സുഖം മാറാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചോണ്ടേയിരിക്കണം ഈ സംസാരത്തിന്റെ ഭംഗം വന്നത് നമ്മൾ അനങ്ങൂല നമ്മള് ഉടനെ അതിന്റെ ചികിത്സ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യത്തിന് ഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഒച്ചയടപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന
രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വീണ്ടും അതേ ഗുളി തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ആ സമയത്ത് ഈ ശസ്വജനം കണ്ടുപിടിച്ച് തീർച്ചയായും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് തീർച്ചയായും അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും ഉണ്ട് നൂറ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കേസ് എടുത്താൽ അത് പത്ത് ശതമാനം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ക്യാൻസറുകൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഈ ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ചീത്തയല്ല നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ചില ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസറുകൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആമാശയ ക്യാൻസർ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വൻകുടലിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നമുക്ക് അടിക്കടിയുള്ള കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു ശോധന പോകുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളത് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയും പ്രശ്നങ്ങൾ ശോധന ശരിയാകുന്നില്ല ഗുളി അയച്ചിട്ടില്ലേ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം അത് അതിനുള്ള ചികിത്സ തേടണം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം പോകുന്നത് രക്തം പോകുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ കാണും അത് മതി നിങ്ങൾ ഉടനെ തരും പിന്നെ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ഈ പല മലദ്വാര ക്യാൻസറുള്ള രോഗികളും വരുന്നത് ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് പൈലിസ് ആണ് പൈലിസിന്റെ ചികിത്സയൊക്കെ ഞാൻ അതിന് കുറെ കെട്ടിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൽ പക്ഷേ അതൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പൊ പൈൽസിന്റെ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നാണ് ബ്ലീഡിങ് ബ്ലഡ് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ബ്ലഡ് പോകുന്ന പൈൽസ് ആണ് കൂടുതൽ ക്യാൻസർ കുറവാണ് പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ളതും മലത്തിൽ രക്തം പോകുന്നതും പൈൽസ് ആണെന്നില്ല അപ്പൊ പൈൽസിനായി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സർജനെ കാണിക്കുക മലത്തുകാരം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പൈൽസ് ആണോ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു മലദ്വാര പരിശോധനയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും നൂറ് ശതമാനം ആ ഒരൊറ്റ ടെസ്റ്റ് അതിനെന്താ ചെലവെന്ന ആ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാം അതേസമയം എന്താ ഞാൻ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ ഒ പിയില് കെട്ടി മലദ്വാര ചില ക്യാൻസറിന്റെ പൈൽസ് ആണെന്ന് കരുതി കെട്ടിച്ചിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം കെട്ടിച്ച് കെട്ടി ശരിയാ പിന്നെയും വീട് വരുമ്പോ സർജന എടുത്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക് വിലപ്പെട്ട സമയം പോയിരിക്കുക അതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഗർഭാശയ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർബോധത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്ഥലത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥലത്തിൽ മുഴയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വരും ചിലപ്പോൾ സ്ഥലത്തിന്റെ ചർമ്മത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിപ്പിലൂടെ വരുന്ന രക്തത്തിൽ പോകുന്ന ഇതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തോളിൽ നമ്മളെ തോളിൽ വരുന്ന മുഴകളായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതുവരെ വരാത്ത മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ ആണ് ഭാഗ്യവശാൽ ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷത്തുള്ള കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനാർബുദം മൂന്നിരട്ടിയോ നാലിരട്ടിയോ ആയി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ നേരെ പകുതി ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഭാഗ്യവശം എന്നാലും നമ്മൾത്ത് മാസിൽ നമ്മൾ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ക്യാൻസർ സെർവിക്സ് ക്യാൻസർ ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ രോഗികളെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ യോനിയിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധപൂരിതമായ രക്തസ്രാവം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യൂട്രൈൻ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് മാസക്കുള്ളി കഴിഞ്ഞ പേർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്പോട്ടിങ് വെറുതെ ഒരു ബ്ലഡ് ഉണ്ടായാൽ മതി ഉടനെ ചികിത്സ കേട്ടോ കാരണം അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അപ്പം ലക്ഷണം പിന്നെ പലർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അതങ്ങനെയുള്ള വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസറാണ് അതിനൊക്കെ അതിന് കാരണമൊന്നുമില്ല ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഒന്നും ഇപ്പം പലരും പറയുമ്പോൾ അടുത്ത് കൂടുതലായി വരുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള പക്ഷെ അതൊന്നും സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ല തെളിയിച്ചില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടൊക്കെ ക്യാൻസർ വരും പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ കീടനാശിനിയുടെ കാലം കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചെവിയിൽ മൊബൈൽ വെച്ച് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുക ഫോണിൽ പലരെയും സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം അല്ലാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ചെറിയ ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും പഠനങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം സംശയങ്ങളും തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ പലരുടെയും സംശയങ്ങൾക്ക് കുറെയൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കലക്ടറേറ്റില് എല്ലാവരുടെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതിന് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ക്യാൻസർ ദിനത്തിന് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറി പറയാൻ പറ്റിയതിലും നന്ദി നമസ്കാരം